কয়টা লাগাইছো সে বলবে আমি 101টা লাগাইছি নাউজুবিল্লাহ বললাম না কয়টা লাগাইছে কথা বলেন কয়টা লাগাইছে 101টা আল্লাহ বলবেন কি ব্যাপার আমি বলছি 100টা তুমি 101টা কেন লাগাইলা সে বলবে রব্বুল আলামিন তারে 100টা লাগানোর পরেও দেখা গেল সে থমে নাই অহংকার সে নরম হয় নাই जहां नाम कम बसि कर कारण जहां नाम आज करना जहांदेह कुरान जहां नाम आवाज फ्रेंडशिप जरा कर जीवन आवाज करी ठीक ना बेटी दर्शन दर्शन जोधी करके जनसमक्षे दे शुद दर्शन ना प्रतिदिन हजार हजार अल्लाह जोर 
दर्शन कर स्कूले तीन नम्बर रचन प्रयोग पक्षे ना विपक्षे छात्री अपनाराबा बुझाते अर्थात बोली 
যেহেতু তাফসির কোরআন মাহফিল এখানে বাইরে কোনো কথা বলা যাবে না তাফসিরের মধ্যে থাকতে হবে ঠিক কিনা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু ও ইমানদার ওয়া ইরকাউ লুক করো ওয়াসজুদু সিজদা করো ওয়াবুদু রাব্বাকুম তোমাদের রবের ইবাদত করো ওয়াফআলুল খাইর সবচেয়ে বেশি বেশি ভালো কাজ করো লাআল্লাকুম তুফলিহুন তাহলে তোমরা কৃতকার্য হবে সফল কাম হবে সফলতা অর্জন করবে আওয়াজ করি বলেন সুবহানাল্লাহ কে বলছেন আল্লাহ বলছেন হাদিসটা শুনাই দিই মেয়েদের ব্যাপারে হাদিসটা আল্লাহর রাসূল বলেন আল মারাহ কোন মহিলা খেয়াল করেন কোন মহিলা ইজা সল্লাত খামসাহা যদি কোন মহিলা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে নিজের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে নিজের সতীত্ব রক্ষা করে আল্লাহ রাসুল বলে এই সাইটটা এমন কোন মেয়ে যদি করে রেগুলার করে যে দরজা দিচ্ছা সে সে দরজাটি ডুবতে পারবে কয়টা আমার চারটা কয়টা আমার আমার মা বোনের আশেপাশে আছে না ফ্যান্ডেল আছে না অবস্থান করতেছে আওয়াজ করি বলেন আওয়াজ করি বলেন সুহান অনেক কোয়ালিটি আছে তবে এই দুইটা কোয়ালিটি অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশি নামাজি সংখ্যা বেশি পর্দার সংখ্যা বেশি কথা ঠিক না বেটি আমি একবার বিয়ানি বাজার কলেজে গেলাম কোন একটা অনুষ্ঠানে আমি দেখলাম কয়েক সময় দেখি সবার গায়ে পর্দা জোর বলেন আলহামদুলিল্লাহ একটা মেয়ের মাথায় কাপড় নেই কলেজ বিয়ানি বাজার কলেজ তা আমি মেয়েরা জিজ্ঞেস করলাম বাবা তোমার নাম কি যে নাম বলছে বুঝতে পারি না কেননা হিন্দু মুসলমান আমরা এক নামে রাখি ঠিক কি না বুঝা যায় না কে হিন্দু কে মুসলমান বুঝা যায় না তা আমি বললাম তো বাবার নাম কি বুঝার জন্য তার নামই বুঝতে পারতেছি না বাবার নাম কি ওম তখন বুঝতে পেরেছি ইনি অমুসলিম অমুসলিম হওয়ার কারণে মাথায় কাপড় নাই পর্দা নাই আর সবাই মুসলিম হওয়ার কারণে সকলের একটি কলেজে একটি কলেজে সকলের পর্দা আমি দেখি দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে আমাদের সিলেটবাসী ভাইদের কি ধরনের ধর্মীয় অনুরাগ ধর্মীয় ভালোবাসা ধর্মীয় সেন্টিমেন্ট ধর্মীয় সেন্টিমেন্ট এখনো আছে আওয়াজ করি বলেন হ্যাঁ মাদ্রাসার কথা কইলাম না কলেজের কথা আমার ভাই তো সুতরাং সেখানে আমি এই পর্দা সম্পর্কে দুই একটি কথা বললাম আর নামাজ সম্পর্কে আপনারা বলেন এই সর্বপ্রথম মানুষকে আল্লাহ রব্বুল আলমী যে দুনিয়াতে পাঠাইছে আপনারা বলেন মা বাবা ছাড়া আমরা কেউ আসতে পেরেছি আসতে পেরেছি সবাই মা বাবার মাধ্যমে আসছে ঠিক কি না কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক মা বাবার কথা শুনি না কথা ঠিক কি না অথচ মা বাপ যেখানে খুশি আল্লাহ খুশি মা বাপ যেখানে নারাজ আল্লাহ নারাজ 
رضا الله في رضا الوالدين وكما قال عليه الصلاة والسلام الله ما بابي رسول تشتيت الله رسول تشتو ما بابي رسول تشتيت الله رسول تشتو ما هير بايل نيس جنات أواز كوني بالله سبحان الله كتر ذكرنا بيتي أر بابا هوتشة خادي سياسة جنات الجيت দেখেন মায়ের পায়ের নিচে জান্নাত আর বাবাকে জান্নাতের গেট গেট যদি দারোয়ান খুলে দেয় জান্নাতে যাবে নয় জান্নাত বন্ধ যেহেতু জান্নাতের গেট ম্যানের কাছে সে ক্ষমতা আল্লাহ দিয়ে দিয়েছে হ্যাঁ ঠিক তেমনি ভাবে বাবা যদি রাজি হয় জান্নাতের দরজা খুলবে বাবা যদি नाराज হয় আল্লাহর কাছে আসমান ও জমিন পরিমাণ আমল থাকলো জান্নাতের দরজা मुक्त क्षमा भिक्षा जोरे जहां जन्म दिए लालन कर मायर पेट बेल हन এখানে একটা কথা আপনার সাথে আমার ওয়াদাবদ্ধ হওয়া উচিত যাদের মা বাবা আছে খেদমত করবেন হাতু ডান খেদমত করবেন হে আল্লাহ আমাদের মা বাপের খেদমত করার তৌফিক দাও বলেন আমিন যাদের মা বাপ নাই দোয়া করবেন ঠিক কি না রাসূল বলছে মা বাপের খেদমত হচ্ছে কি এখন দোয়া আমার ভাইরা যখন মায়ের পেট থেকে আসছেন তখন প্রথম আমলটা কি ছিল বলেন आजान ना कथा 
তো প্রথম কিসের আওয়াজ নামাজের দাওয়া ঠিক কিনা কিসের দাওয়া নামাজের দাওয়া কিসের দাওয়া প্রথম দাওয়া হচ্ছে সন্তান যখন মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হয় আল্লাহ আকবার আল্লাহ আকবার আল্লাহর দাওয়া আওয়াজ করি বলেন সুবহানাল্লাহ এখন যদি আপনি আল্লাহর দাওয়া দেন বলে এই লোকটা সাম্প্রদায়িক ঠিক কিনা বেটি আল্লাহর দাওয়াত এখন দিতে পারবেন না আল্লাহর রাসূলের দাওয়াত দিতে খুব হেল্প করেছেন দিতে হবে তবে এই লোকটা সাম্প্রদায়িক হয়ে গেছে আর দাওয়াত দিলে তাইফের ময়দান আসবে আল্লাহর কসম করে বলছি কালেমার দাওয়াত যদি রাসূলের দাওয়াত হয় তাইফের ময়দান আসবে কোনো সন্দেহ না কথা লিখতে বেটি কিন্তু আমাদের দাওয়াতে তাইফের ময়দান আসছে না কেন আমরা বলি কিছুতে কিছু হয় না আল্লাহর কোনছরা এটা কলমার অর্থ নয় এটা হলো সামগ্রিক অর্থ আল্লাহর হুকুম ছাড়া কিছু হয় না এটা সামরিকই ঘটত কিন্তু কালেমার অর্থ এটা নয় কালেমা পড়ার কারণে যদি কাফের বেঈমান যারা আল্লাহর दुश्मन তাদের যদি চেহারা যদি কালো না হয় শরীর যদি গরম না হয় সে যদি नाराज না হয় আপনার কালেমার দাওয়াত মিথ্যা কথা ঠিক না বেডি আপনার কালেমার দাওয়াতে অমুসলমানদের অসন্তুষ্টি আসবে তাহলে বুঝতে হবে আপনার কালেমার দাওয়াত সত্য আওয়াজ করি বলেন সুবহানাল্লাহ ওয়ালাউ কারিহাল মুশরিকুন ওয়ালাউ কারিহাল কাফিরুন আমার ভাইরা এই আল্লাহর দাওয়াত ঈমানের দাওয়াত সর্বপ্রথম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করেছেন ইন্নাহু মাইয়াতে রাব্বাহু মুজরিমান ফা ইন্না লাহু জাহান্নাম লা ইয়ামুতু ফীহা ওয়া লা ইয়াহিয়া ও আমার বান্দা বান্দীরা তোমরা যেভাবে মায়ের পেট থেকে বের হইছো ঠিক সেইভাবে আমার কাছে আবার আসতে হবে জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ যেতে হবে না কথা বলেন যেতে হবে না কেউ বলতে পারবেন আমি যাব না বলেন না একটা শির সত্য সেটা হলো মৃত্যু কথা ঠিক না বেটি এইটার উপর আর কোন সত্য নাই আমার ভাই নাম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন যদি তুমি ওমায়াতি মুজলমান ইন্না ওমায়াতি রাব্ব মুজলমান ফাহিন্নাল্লাহ জাহান্নাম যদি তুমি গুনাহগার হয়ে আসো যদি কোনো नेक আমল না করো অপরাধী হয়ে আসো তোমার জন্য আমি জাহান্নাম বানাই রাখছি বল নাউযুবিল্লাহ এরপরে আল্লাহ বলেন ওমায়াতিহি মুমিনান মাত আমিলাস সলিহাত ফাউলাইকা লাহুম দারাজাতুল উলা যদি তুমি ईमानदार হয়ে আসো সাথে সাথে नेक আমল করে আসো খেয়াল করো আমাদের অনেক মনে করে কি কলমা পড়ছি আমি জান্নাতে চলে যাব ঈমান আনছি আমি জান্নাতে চলে যাব এই কথাটা আল্লাহর রাসূলের হাদিসের বিরোধী আল্লাহর রাসূল বলেন ঈমান আনলে তুমি একদিন না একদিন জান্নাতে যাবে তবে ঈমান থাকলে ঠিক না বেটি ঈমান থাকতে হবে না যদি ঈমান মধ্যখানে চলে যায় জান্নাতে যাবে ঈমান রাখতে হবে ঈমান রাখতে হবে কেমন রাসূল বলেন যদি ঈমান সবল হয় তাহলে গাছ উঠবে বীজ যদি সবল হয় স্ট্রং হয় আপনারা এখানে শাসাবাদ করেন না কথা বলেন না শাসাবাদ করেন না যে এই গাছটা রোপণ করছেন বীজটা দানাটা এইটা যদি সবল হয় গাছ উঠবে ঠিক কি না আর যদি মরা হয় গাছ উঠবে উঠবে না আল্লাহর রাসূল বলেন ঈমানের পরিচয় দিতে যে লোকটা ईमानदार আল্লাহ বলেন যদি তার ঈমান থাকে অবশ্যই আমল থাকবে আওয়াজ করি বলেন সুবহানাল্লাহ আর যদি ঈমান নষ্ট হয়ে যায় ঈমান থাকে না তাহলে তার আমল থাকবে না আমার ভাইরা সুতরাং ईमानदार যদি কোন লোক মৃত্যুর কাছাকাছি সময় চলে আছে আর তার ঈমান থাকে এমত অবস্থা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন 70 হাজার ফেরেশতা পাঠাই দিয়া তাকে ওয়েলকাম কইরা তাকে কবরে নিয়ে আসবেন আওয়াজ করি বলেন সুবহানাল্লাহ কষ্ট হচ্ছে কষ্ট হচ্ছে ইন্নাল লাযিনা কালু রাব্বুনাল্লাহ সূরা হামিম সিজদা 
ترش نمبر آیا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ها جو دي ايمان الفرق ها جيو تاكي مزبوط تاكي ايمان الدابي ونشاري جو دي شيش چولي تاولي مطور شمان هزار هزار فرش ترا ابو تي نوحي تي تاكي ابو تارا بولي اللہ تخافو او اللہ بند بندی تمہ در کنو بھوئے نائی ولا تحزنو تمہ در کنو چنتا نائی پیر شانی نائی ہاں واب شروع بل جنہ جنہ تیر شکھا بول شنے تم را کچھ یاو جے جنہ جے جنہ اللہ رب العالمین تمہ در جنہ وعدہ کر سے سبحان اللہ بلنم نا جے جنہ تیر وعدہ کر سے چھے جنہ تیر شکھا بول شنے خوشی ہاؤ مطل شمائن جاننا تیر فوٹو ٹا تارے دیکھائی دی گئی سبحان اللہ بولن نا کوئی جن فرشت آج میں بولن ستو جہزار کتا بولن نا کوئی جن ستو جہزار فرشتا مطل شمائن آج میں جہاں مطل پڑے دافون کافون تہاں ستو جہزار فرشتا تار دافون کافونے شاہ جگتا کر بے آواز کری بولن سبحان اللہ کل کر جنہ ایمان دا کھیل کرے جے ایمان راکس سے मां काल लाइन होता कल जन्ना है और मां तभी आरक्षित है से एक काले मार उपरे जो दी शेष मजबूत थे क्या मित्तु बदल करे काले मार दाबी पुरान को जा तो को तार जन्दो जन्ना आवाज करी वाले सुभान अमान भाई मां दसवीं करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इमाम उठी कुत्ते से امام اتی شش کرے حضور پور صلی اللہ علیہ وسلم ہٹات کری کارو شدی کتھا نہ بولے بیر ہوئے گے لین کال شدی کتھا بول چھنے بیر ہوئے گے لین دورائی کے سین دورائیا دورائیا حضرت ابو تلہ رضی اللہ تعالی حنون باز بابو نے چھولے گے لین ای جنہ چھولے گے لین تینی خبر پیئے سین حضرت ابو تلہ مارا گئے سے ای جنہ تار انتقال خبر پیئے ناماز پورے آت دیری کرن نائی دورائیا چھولے گے سین صحابی رائے پیسو نے پیسو نے دورائی شبائے بولے امان نبی جی کہوں نے ایبابی دوران نا آس کے کینو دورائی چھے شبائی بستے فتی سنا آش سجو ہوئی گے سے امان نبی جی آس کے دوران کر کر شش پج جنتو ابو تلہر بائی تے گے لے جائیا سلام دی لے سبان اللہ بول لے نا ایبان بول لے امار ایک تو جاگا دا جاگا دی لے لے تیتیو نمبر کتا بول تیتیو نمبر ہوچے سوٹو کونا دی تینی بوشے گے لے صحابہ کرام جی گش کو نیا رسول اللہ اپنی اکتا مائنیتر دافونے آرسل اے تو دورائی آرسلن کینو ایتا آما در پسنو دوی نمبر ہوچے ایکانے بانی گھور پوراتا کھالی کنو مانوس نائی اپنی سلام دیلن کاکے تین نمبر ہوچے اپنی جگیش کولن کینو جے آما کے ایک تو جاگا داو ایتو بورو جاگا تھکتے چین نمبر ہوچے اپنی کونا دی چیپا چاپی جاگا تو بوشی آسے ایتو بورو جاگا تھکتے کارون تک حضور بول لین امی دعایا سی اے جن نو جے اے صحابیر مدتو تے ستر ہزار فرشتہ حضیر ہوئے جا بے امی سائی سلام جے امی جنو فرشتہ دے آگے سے حضیر ہوئے جائے آواز کنی والن سبحان ایسے دیکھی فرشتہ آگے چولی آسے امی سلام دیلا ایم فرشتہ در کے بول لام جے ہمارا ایک تو جاگہ دے فولا گو ایک بارے ٹوئی ٹوئی پور کنائے کنائے आमी एक तो चाहिए लाम भाई आमा एक तो जागा दाव ऐ जो नो एक तो जागा खाली कोरी दी से ओ ऐ जो ना आमी ची बचा बाते बोशे आसी आवाज कोरी बोलें सुबहानअल्लाह आमार भाई ना ऐ सत्तो हजार फिरेस्ता जोखोन अपना के कबूर रखा होगे तो खोनो तरा आशी आदिंगन कर बे रिसीप छाने आज बे आशी बुरवाये तुम्हारे कोनो चिंता ना ही कबूरे कोनो चिंता ना ही कबूत तो हो गए राहुल तुम मिल या जिल जन्ना जन्ना तेरे बागान सुबह ना बोलूँ चेकने सबसे हज़ार फिरेस्ता आवार जखोन कबूत ते के उठाने हो गए आवार सबसे हज़ार फिरेस्ता आज बे आशी बोल बे भाई तुम्हारे कोनो परेशानी ना ही तुम्हारे कोनो चिंता आवाज कुरी वाले सुबहान अल्लाह लिमिट्टू समा सत्तू हजार प्रेस्ता दाहवाने सत्तू हजार प्रेस्ता कबर लाखा समा सत्तू हजार प्रेस्ता ताके 
কবর থেকে উঠানো সময় সত্তর হাজার ফেরেস্তা তাকে অভয় দিবে তা রিসিভ করবে আওয়াজ করি বলেন সুভান আমার ভাইয়েরা মৃত্যুর সময় যখন কোন লোকের জন্ম হয় সর্বপ্রথম আমল হচ্ছে নামাজ দাওয়াত ঠিক কিনা কথা বলেন না কিসের দাওয়াত নামাজে আর যখন মরে যায় কথা বলেন না তখন কি দিয়ে তাকে দাফন করে কথা বলেন না নামাজের মাধ্যমে দাফন করে না কথা বলেন নামাজের মাধ্যমে দাফন করে না তাহলে জন্মে নামাজ মৃত্যুর সময় নামাজ আওয়াজ করি বলেন সুবাহান আল্লাহ মধ্যখানে আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন ও বান্দারে সেজদা দিছিলিনি আমারে সেজদা করছিলিনি দৈনিক পাঁচ বার তোরে সেজদার দাওয়াত দিয়েছে হাইয়াল সলা নামাজের দিকে আসো হাইয়াল আল ফলা কামিয়াবির দিকে আসো যে ব্যক্তি পাঁচ বাক্ত নামাজ পড়ে আল্লাহ রাসুল বলেন পাঁচ বার ধনিক গোসল করলে যদি তার গায়ে কোনো ময়লা থাকে না পাঁচ বাক্ত নামাজের গায়ে কোনো গুণা থাকে না সুবাহ বললেন না এটা আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন আমার ভাই সর্বপ্রথম তার প্রশ্ন কোনটা হবে হাসল ময়দানে কথা বলেন না আউলু মাই হাসবি আব্দুল আসলা কোনটা বলেন না নামাজ কিছু লোক আছে না নামাজ পড়ে নাই বিনা অজুতে যাই অনেক সময় নামাজে দাঁড়াই গেছে নামাজ পড়ে নাই আমি সুনামগঞ্জ মহিলা কলেজের সামনে একটা জানাজা দেখলাম একজন ইমাম সাহেব আসি বল ভাইরা যারা অজু নাই অজু করি আসে দেখি যে বেশ কিছু লোক চলে গেছে কারণ এখন বিনা অজুতে জানাজা পড়তে আসে আমাদের দেশে যেহেতু জানাজা বিনা অজুতে পড়ে আর নামাজ তো তার লাগে না আমাদের দেশের নামাজই হচ্ছে সুবিধাবাদী কে হচ্ছে সিজনাল মুসল্লি রমজান আসলে হারে বাইরে ভা একটা লোক হবে নামাজি নাই কথা ঠিক না বেটি সব নামাজি হয়ে যায় কি নামাজ কি রমজানের জন্য খরচ হয়েছে কথা বলেন না রম নামাজ কি রমজান মাসে ফরজ হয়েছে কথা বলেন না নামাজ রমজান মাসে ফরজ হয় নাই রমজানের জন্য ফরজ হয় নাই নামাজ সকল সময়ের জন্য ফরজ আওয়াজ করি বলেন সুবাহান আল্লাহ কথা ঠিক না বেটি আবার দেখা যায় জুমার দিন সব হাজির আর সাপ্তাহে কোন নামাজ নাই কথা ঠিক না তাহলে এটা হলো সাপ্তাহিক মুসল্লি আমার সাথে কি আপনারা একমত কথা বলে এটা কি মুসল্লি সাপ্তাহিক মুসল্লি আবার কেউ শুধু ঈদের নামাজ পড়ে আর নামাজ পড়ে না এরা হচ্ছে বাৎসরিক মুসল্লি কথা বলেন না আর কেউ শ্বশুর বাড়ির দিলে নামাজ পড়ে না নামাজ পড়ে না এরা হলো শ্বশুর বাড়ির মুসল্লি কথা বলেন না কেউ মানুষ মারা গেলে নামাজ পড়ে আর না নামাজ পড়ে না এরা হইল মরা মুসল্লি এই কষ্ট হচ্ছে কথাটা আল্লাহ কি এই এই মুসল্লিদেরকে জান্নাতের কথা বলছেন না কারা রেগুলার দৈনিক পাঁচ বাক্ত নামাজ যারা পড়ে তাদের জান্নাতের ওয়াদা দিছে আল্লাহর কসম করে কথা ঠিক না বেটি আল্লাহ বলেন যারা পাঁচ বাক্ত নামাজের হেফাজত করে আমি তাদেরকে জান্নাতুল ফের দাউসের মেহমান বানিয়ে দিব আওয়াজ করি বলেন সুবাহ এবং চিরদিন সেখানে থাকবে তাহলে জান্নাতুল ফের দাউসের মেহমান কারা হবে যারা পাঁচ বাক্ত নামাজি রেগুলার ইরেগুলার না অনিয়মিত না স্কুল কলেজে ছাত্র দুই রকম আছে একটা নিয়মিত পরীক্ষা কি একটা অনিয়মিত পরীক্ষা কি আসেন আরে কথা বলেন না আসেন একটা প্রাইভেট পরীক্ষা কি আসেন তাহলে নিয়মিত এদের নিয়মিত নামাজ যারা নিয়মিত পড়ে আল্লাহ এদের জন্য জান্নাতের ঘোষণা করছেন কোরআন শরীফে আসে যারা রেগুলার নামাজ পড়ে তারাই জাহান নাম থেকে মুক্তি পাবে রেগুলার যারা নামাজ পড়ে না আমার জাহান নাম থেকে তারা মুক্তি পাবে না কথা ঠিক না বেটি এটা কোরআন শরীফের কোন আয়া
নামাজে অলসতা করিও না আল্লাহ ঘোষণা করেছেন ওই সমস্ত নামাজের জন্য ওয়াইল দোষ আফসোস জাহান্নাম ধ্বংস যারা তার নামাজে অলসতা করে এক ওয়াক্ত পড়ে এক ওয়াক্ত পড়ে না অমনোযোগী থাকে ইচ্ছা যখন হয় নামাজ পড়ে শীত যখন বেশি ফজরের নামাজ পড়ে না আছে শীতের মধ্যে মসজিদে মুসল্লি নাই ঠিক কি না আরে কথা বলেন মসজিদে মুসল্লি কমে গেছে খালি ইমামান মুয়াজ্জিন আরে কথা বলেন না আল্লাহ माफ করুক যদি চাকরি না থাকতো তারও আসতো কিনা সন্দেহ আছে কথা ঠিক নেই আরে আমি নিজে আমি আপনাদের সাক্ষী আমি আমার পাশের লোক আছে এ রজান একটা মসজিদ আছে আমি যেখানে থাকি আমার পাশে একটু গ্রাম অঞ্চল আছে আমি যখন যাই কোন সময় আমার দেরি হয়ে গেলে আমি গেলে ইমাম সাহেব আমার দিয়া দেয় আমি নামাজ পড়ে ইমাম আর মুয়াজ্জিন আর কেউ নাই আমি যখন যাই তারা একজন একজনের পিছনে নামাজ পড়ে ইমাম সামনে যেতে পারে না আমি যখন যাই ইমাম এক কদম দিয়া সামনে যায় আর নয় দুজনে নামাজ পড়ে তে এদের আর নামাজ নাই আল্লাহ maaf করে দিয়েছে ঠিক না শীতের কারণে নামাজ maaf করে দিয়েছে কথা বলেন না শীতের কারণে নামাজ maaf আল্লাহর কসম করে বলছি যে শীতের মধ্যে সকাল বেলা যাই মসজিদে নামাজ পড়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার সকল গুনাহ maaf করে দেন জোরে বলেন সুবহান এবং তারে মাটির নিচের যে শীত এই শীত থেকে তারে দূরে রাখবে সুবহানাল্লাহ বললেন না এখন যে খাতা কাপড় আমাদের এই যে আমরা কম্বল অনেক কিছু গায়ে দিই না কথা বলেন না অনেক কিছু গায়ে দিত এত শীত কবরের মাঝে যে শীতটা আছে দুনিয়ার এই শীতের চেয়ে 70 গুণ বেশি ঠান্ডা আওয়াজ করি বলেন নাউযুবিল্লাহ কয় গুণ ঠান্ডা যদি এই দুই গুণ যদি ঠান্ডা হয় থাকতে পারবে এখন যে ঠান্ডা এর দুই গুণ যদি ঠান্ডা হয় বাঁচতে পারবে না তিন গুণ যদি হয় না দশ গুণ যদি হয় বাঁচতে পারবেন না কেউ 100 গুণ 70 গুণ যদি এতে যদি ঠান্ডা হয় আমার ভাইরা কবরে কেউ বাঁচতে পারবে না তার কেউ মানে এটা বরদাস্ত করতে পারবে না কথা ঠিক না বেটি আবার এই দুনিয়া এবারে গরম পড়ছে বেশি এবারে গরম পড়ছে বেশি যারা কবরে যাবে কবরের গরম এর চেয়ে 70 গুণ বেশি গুণ বখর হবে তীব্র হবে কবরে আগুন আওয়াজ করি বলেন নাউযুবিল্লাহ সুতরাং যারা এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ শীত বসন্ত গ্রীষ্ম কিছু তাদেরকে ধরে নাই সব সময় মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়ছে আল্লাহর কসম করি বলছি নবীজি বলেন কবর হবে রাউজাতুন মিরিয়াজিল জান্নাত জান্নাতের একটি বাগান সুবহানাল্লাহ বললেন না আর যারা নামাজ পড়বে না তাদের কবর হবে হফরাতুম মিন হফারিন না জাহান্নামের একটি গর্ত আওয়াজ করি বলেন নাউযুবিল্লাহ আমার ভাইরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে রাজি আছে হাতুরান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ার তৌফিক দান করুন বলেন আমিন একটু জিকির করবেন জোর শুনে লাইলা সাল্লু আর माध्यम दूर कर दे आवाज करे नाम लाभ बोल ক্ষতি এক কথাই বলে দিই আমি আরেকটা হাদিস বলছি সামান্য কথা বলবো প্রধান মে আমার আশার আগ পর্যন্ত আমি আপনাদের সামনে না না বললে জাহান্নাম তো আছে দুনিয়াতে কিছু ধিক্কার আছে দুইটা কথা বলবো একটা হচ্ছে এই হযরত মূসা আলাইহিস সালাতু সালামের যুগে একজন মহিলা অপকর্ম করেছে 
সাথে সাথে তার গর্বে সন্তান এসেছে জারস সন্তান অবৈধ সন্তান এই সন্তানকে মহিলা হত্যা করেছে হত্যা করার পরে মুসায়নী সালাতু সালামের কাছে গিয়ে বলেন ওগো আল্লাহর রাসূল আমার জন্য তওবার কি কোনো পথ আছে কাটতেছে আমার জন্য কি তওবার কোনো পথ আছে বলে কি হইছে তোমার বলে আমি বড় অপরাধ করেছি দুইটা মারাত্মক অপরাধ একটা হলো অপকর্ম করেছি আরেকটা হলো আমার জারস সন্তান আমি তার হত্যা করেছি হে আল্লাহর রাসূল আমি এখন আল্লাহর কাছে মাফ চাই ক্ষমা চাই আমার কোনো পথ আছে নাকি যদি বলেন সুবহান মে কাঁদতে কাঁদতে অস্তি মুসা আলাইহিস সালাম রাগি মানুষ তিনি বললেন না যাও যাও এখান থেকে চলে যাও এখনই আল্লাহর গজব আসবে চলে যাও মে नाराज হয়ে চলে গেল যাও এই পাপিষ্ট আর পৃথিবীতে নাই চলে যাও কিছুক্ষণ পরে জিব্রাইল আলাইহিস সালাম আসলে আসি সালাম দিলেন যে আল্লাহর রাসূল ইয়া রাসূলুল্লাহ আল্লাহ আপনাকে সালাম বলছে আপনি মেয়েটাকে তাড়িয়ে দিলেন কেন মহিলা বলে তার মত অপরাধী এই আসমানের নিচে জমিনের উপর আমি আর দেখি নাই তখন হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালাত সালাম বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া ওগো কালিমুল্লাহ মুসা কালিমুল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জানাইছে তার চেয়ে মহা পাপিষ্ঠ জমিনে আছে যদি বলেন নাউজুবিল্লাহ তখন হযরত মুসা আলাইহিস সালাম বললেন কে তখন জিব্রাইল আলাইহিস সালাত সালাম বললেন যে আল্লাহকে সেজদা দেয় না যে আল্লাহকে সেজদা দেয় না এই মহিলা থেকে সে আল্লাহর জমিনে পাপিষ্ঠ বেশি আওয়াজ করি বলেন নাউজুবিল্লাহ হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সময় একটা মহিলা মাথার তেল নিচে পড়ে গেছে বালু আছিল সব খেয়ে ফেলছে এখন এই মহিলা তেল কিনার মত ক্ষমতা তার নাই সে বলল হযরত ওমরকে খবর দাও উনি যদি বলে দে আমার তেলগুলো বের করে দিবে মাটি আমার যেহেতু তেলের পয়সা নাই আমি গরীব হযরত ওমর বলছেন শুনে না এর পরে একটা কাগজের টুকরা দিয়ে ফাটাইছেন ও মাটি আমার এই মহিলা আল্লাহর গোলাম ভাদি আমি আল্লাহর গোলাম তুমি যদি আল্লাহর গোলাম হও এই মহিলা তেলগুলা তুমি উতরাইয়া ফিরে দাও উদ্ভিন করে দাও বসাইয়া দাও যদি না দাও আমি ওমর ওয়াদা করলাম তোমার জায়গায় বেনামাজিকে কবর দেব জোরে বলেন নাউজুবিল্লাহ এই বেনামাজির কথা শুনে সাথে সাথে তেলগুলা বের করে দিল আওয়াজ করি বলেন সুবহানাল্লাহ এখন শুনেন বেনামাজি কত ঘৃণিত আয়াত মানে সকল জীব জানোয়ারের কাছে আল্লাহ আল্লাহর সৃষ্টির কাছে সুতরাং আমরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ব রাজি আছেন আল্লাহ আমাদের পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ার তৌফিক দান করুন নামাজ কায়েম করতে বলছে আপনি আল্লাহ বলছেন ওয়ান ফুসাকুম ওয়া আহলিকুম নার নিজে বাঁচো নিজের পরিবার পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিজে বলছে ওয়া আমরু আহলাকা বিসলাতে ওয়াসতাবিল আলাইহা ও দুনিয়ার মানুষ তোমরা তোমাদের পরিবার পরিজনের মধ্যে নামাজের নির্দেশ দিতেই থাকো আদেশ দিতেই থাকো বন্ধ করবে না এর পরে कायम থাকো নামাজ পড়ুক আর না পড়ুক তোমাদের দায়িত্ব তোমরা পালন করো আওয়াজ করি বলেন সুবহানাল্লাহ তা আমরা নিজে পড়ব সন্তানদেরকে পড়াবো কথা ঠিক না বেটি আমি একটা কথা বলি না বলি পারছি না এই যে যুদ্ধের ময়দানেও নামাজ maaf নাই জামাত maaf নাই আর আজকে আমরা বাস উঠলে নামাজ পড়ি না ট্রেনে উঠলে নামাজ পড়ি না প্লেনে উঠলে নামাজ পড়ি না বেড়াইতে গেলে নামাজ পড়ি না কথা ঠিক না বেটি পরীক্ষা দিতে গেলে নামাজ পড়ি না কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে আপনার গোলাগুলি চলছে বর্ষার আঘাত চলছে তীর চলছে তরবারি চলছে এখানে ভাইস প্রিন্সিপাল মহোদয় আছেন কোরআনের আয়াত সুদান নেসা আল্লাহ বলেন নবীকে আপনি নামাজে দাঁড়িয়ে যান এক দল নামাজে দাঁড়িয়ে যাক এক রাগাত পড়বে জামাতে সই বাকি এক রাগাত নিজে পড়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে আর এক দল আসি আপনার পিছনে নামাজ পড়বে যুদ্ধ চলবে নামাজও চলবে যুদ্ধের কারণে নামাজ বন্ধ নাই আওয়াজ করি বলেন সুবহানাল্লাহ তো যুদ্ধের ময়দানে যেখানে নামাজ maaf নাই আপনাকে কি এমনি নামাজ maaf দিবে আল্লাহ খেলাধুলাতে নামাজ আছে কথা বলেন না সারা দিন খেলাধুলা দেখে নামাজ নাই সারা দিন খেলাধুলার মধ্যে থাকে রোজা নাই কথা ঠিক না বেটি এরকম আনন্দ 
আল্লাহ পছন্দ করেন না আসুন দুই নম্বরে আমি যে হাদিসটা আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করেছি সেই হাদিসটা হচ্ছে আমাদের মুর্শিদ আহমদ ভাই চলে আসছেন সবাবের মাথাবা আমি কিছু করের মধ্যে শেষ করে ওনাকে সময়টা দেব কতক্ষণ সময় আছে नाम पढ़े रमजान रोजा रखे स्वामी कथा मे चले আর নিজের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে আটটি দরজা তার জন্য খুলে দেওয়া হবে আওয়াজ করি বলি সুভান তন্মধ্যে শেষটা একটু সামান্য ব্যাখ্যা নিজের লজ্জাস্থানের হেফাজত করা আল্লাহর রাসুল स्वामी का रक्त चलाचल जेमन कर घर मास्टर चले जाटना घटते कथा ठीक ना बेटी मसलाजीमत बदलामें जहां नाम मेरे मोबाइल 
ख्याल कर कथा महफिल के कबुल महफिल बयान के कबुल कर महफिल के कबुल कर मुबारक फैसला रक्षा कर रहमतुल्ला